നമസ്കാരം ശാസ്ത്ര കുതുകികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന വലിയ സൂര്യഗ്രഹണം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ദൃശ്യമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒൻപതരയോടു കൂടിയാണ് വലയ ഗ്രഹണം പൂർണ്ണമായും കേരളത്തിൽ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യ മുതൽ പടിഞ്ഞാറൻ ശാന്ത സമുദ്രത്തിലെ ഗുവാഹത്തി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെക്കൻ കർണാടകത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ തമിഴ്നാട്ടിലും ഇന്ത്യയിലും വലയഗ്രഹണം ഇപ്പോൾ ദൃശ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ ഗ്രഹണം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഒൻപതരയോടു കൂടി വലയഗ്രഹണം ത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു പതിനൊന്നരയോടുകൂടി ഈ ഗ്രഹണം അവസാനിക്കും കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണമായും തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാഗിക ഗ്രഹണമായുമാണ് ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസം ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും മലപ്പുറത്തിന്റെയും പാലക്കാടിന്റെയും ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും വലയഗ്രഹണം പൂർണ്ണ തോതിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും തൃശൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ ഭാഗിക ഗ്രഹണമായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക കേരളത്തിൽ ഏതൊരിടത്തും സൂര്യബിംബ ത്തിന്റെ എൺപത്തിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം വരെ മറയുന്ന കാഴ്ചയും കാണാൻ സാധിക്കും വലയഗ്രഹണം കാണാനുള്ള വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയവും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം കുറവിലങ്ങാട് ദേവമാത കോളേജ് മൈതാനം ചാലക്കുടി പറമ്പിള്ളി മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് മൈതാനം പുഴമേരി നാദാപുരം രാജാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയം അവിടുത്തെ വിദ്യാലയത്തിലെ മൈതാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രഹണം വീക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് നിരവധി പേർ ഇപ്പോൾ ഗ്രഹണം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് ബൈനോക്കുലറുകളുടെയോ ടെലസ്കോപ്പുകളിലൂടെയോ നേരിട്ട് സൂര്യനെ നോക്കരുത് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചോ എക്സ്റേ ഷീറ്റുകളിലൂടെയോ ഗ്രഹണം കാണുന്നതും അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല എക്സ്റേ ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഷീറ്റിലെ ഇരുണ്ട് ഭാഗത്തിന്റെ അതായത് ചിത്രം പതിയാത്ത ഭാഗത്ത് പല ഷീറ്റുകൾ അടുക്കി വെച്ച് വേണം നോക്കാൻ എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് അധികം നേരം ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യനെ നോക്കാൻ പാടില്ല മൊബൈൽ ക്യാമറയിലൂടെ ഗ്രഹണത്തിന്റെ ചിത്രം പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ ദുരന്തമുള്ളതാണ് അഭയാഷണീയമല്ല ഇങ്ങനെ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ നേരിട്ട് നോക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് പിൻഹോൾ ക്യാമറകളാണ് ഗ്രഹണം കാണുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ രീതി മൈലാർ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൗര കണ്ണടകൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വെൽഡേഴ്സ് ഗ്ലാസും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും പാളി നോക്കുവാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ തുടർച്ചയായി ഇതിലൂടെ സൂര്യനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഷെയ്ഡുകളിലുള്ള വെൽഡേഴ്സ് ഗ്ലാസ് മാത്രമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ഏറെ വ്യക്തതയോടെ കാണാൻ കാത്തിരുന്ന വയനാട്ടുകാർക്ക് പക്ഷേ ഇന്ന് നിരാശയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത് കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡും കണ്ണൂരും വയനാട്ടിലുമാണ് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയുക എന്ന അറിയിപ്പിലൂടെ വയനാട്ടിൽ നിരവധി പേരാണ് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ എത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനനുസരിച്ച് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം വയനാട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ഒട്ടേറെ പേർ അതിരാവിലെ മുതൽ തന്നെ വയനാട്ടിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വയനാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥ ഇവർക്കെല്ലാം സമ്മാനിച്ചത് പക്ഷെ വലിയ നിരാശ തന്നെയാണ് അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമായതിനാൽ തന്നെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ പോലും ആർക്കും ഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ എല്ലായിടത്തും വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ും ഈ ജില്ലകളിലൂടെ വലയ ഗ്രഹണപാതയുടെ മധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രഹണം വ്യക്തമായി കാണാനാകും എന്നായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ അറിയിച്ചിരുന്നത് ഇതനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൽപ്പറ്റയിൽ അടക്കം വലിയ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിരുന്നത് എന്നാലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വലയ ചന്ദ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടിയായിരിക്കും പൂർത്ത